Здравствуйте, с вами снова Андрей, и сегодня мы начинаем новое прохождение по игре Hatsu Fire 4, или как традиционно локализуют название данной серии игр в нашей стране, День Победы 4. Естественно, это абсолютно неправильный перевод, правильные железные сердца или сердца из железа, ну или как в шутку переводит название данной серии игр, сердца утюгов. Ну что ж, это глобальная стратегия про Вторую мировую войну, где мы будем руководить целой страной на самом, что ни на есть макро уровне, на уровне армии, дивизии и так далее. Ну что ж, соответственно, что хотелось бы сказать, я, что называется, два года ждал эту игру, э, очень давно, я в свое время очень много наиграл в первую часть, но с другой стороны, ни вторая, ни, ни особенно третья часть э, вот этой серии День Победы мне особенно не понравились. С другой стороны, четвертая часть привлекла мое внимание целым рядом достаточно интересных, на мой взгляд, нововведений. И тем, что геймплей стал там таким, который был бы мне более интересен. Я пока что еще в игру не играл, это мой первый запуск игры. С другой стороны, хотелось бы отметить, что я смотрел стримы разработчиков, я читал дневники разработчиков, поэтому некое представление об игре я, пожалуй, что имею. Хотя бы такое начальное. Играть мы с вами будем, как вы решили в комментариях под одним из видео, которое было посвящено с первым выходу данной игры за СССР, с историческим фокусом на среднем уровне сложности, потому что пока за сложным мне вся крана садится. Uh, ну и что еще хотелось бы отметить, uh, естественно, наше прохождение, как обычно, будет сопровождаться исторической справкой, но, наверное, со второй серии, потому что в первой серии нам необходимо разобраться, собственно, в происходящем uh, в нашей стране, которая нам досталась. Ну что ж, начинаем одиночную игру, начинаем игру. Выбираем сценарий 1 января 1936 -го года, давайте зачитаем краткую историческую справку, если ее можно так назвать. «Скоро грянет буря, темные времена наступают, в Европе Гитлер укрепил свою власть». Его внимание все чаще привлекают страны по соседству с Германией. Италия под властью Муссолини вступает в рискованные военные авантюры, тогда как в Азии Японская империя уже готова напасть на Китай. Почти 20 лет минуло скончание мировой войны, а мир опять пропах бензиновыми парами. Одной искры может оказаться достаточно. Ну что ж, выбираем сценарий 1936 год, выбираем Советский Союз и, собственно говоря, что он из себя представляет, в самом общем плане. Историческая справка. Когда улеглась пыль после гражданской войны, СССР оказался единоличным хозяином территории, прежде составлявших Российскую империю. Не всех, конечно, как вы понимаете. Стремительная индустриализация и коллективизация были проведены ценой огромных человеческих жертв. Сейчас Советскому Союзу угрожает Германия, поднимающая голову на Западе и воинственная Япония на Востоке. И, конечно, нельзя сбрасывать со счетов внутреннюю угрозу в недрах коммунистической партии. Лидер у нас, естественно, Иосиф Виссарионович, идеология коммунизм, правительство тоталитарный режим, выборы не проводятся, правящая партия ВКПБ. Как э, называли эту партию антисоветски настроенные евреи, все кончится погромом в скобочках больших. Ну что ж, что она дает нам эта партия? Мы не можем заставить правительство другого государства принять ту же идеологию, мы можем отправить добровольцев, мы можем удерживать территорию, принадлежащую, э, принадлежащую государству, в котором мы не находимся в войне. Стоимость марионетки минус 30%. Насколько я понимаю, стоимость марионетки в данном случае это или политические очки, которые тратятся на создание марионеточного государства, или мировая напряженность. Ну, в этом мы, наверное, разберемся непосредственно в ходе нашего прохождения. Можете писать ваши советы в комментариях. Опять-таки, для меня это первый запуск игры, поэтому я могу много чего не знать. С возможных нюансов в игре их достаточно много. Троцкистский заговор. Национальное единство минус 20%. Руководители этого государства страдают от паранойи и патологического недоверия, корни которых уходят в давнюю борьбу за власть. Надо сказать, что здесь игра нам сразу же, а, скажем так, всего не раскрывает, потому что троцкистский заговор может оказаться вполне себе реальным, и Троцкий может э, свергнуть Сталина и прийти к власти в Советском Союзе в данной игре. Поэтому нам нужно будет использовать национальный фокус «Большая чистка», чтобы этого дела не допустить, потому что Троцкий — это очень неприятный товарищ, который дает большое количество всевозможных штрафов. Мы его, естественно, не будем проводить к власти, но «Большая чистка» дает определенные штрафы, поэтому нам надо очень будет тщательно подумать, что же нам делать, когда нам ее проводить. Ну и еще у нас есть здесь есть трейд Родины Революции. Защита от смены идеологии плюс 50%, скорость строительства минус 10%. Может создавать альянсы. То есть мы являемся лидером альянса Коминтерн по умолчанию в самом начале игры. Товарищи, 
После разгрома контрреволюционных сил в лице троцкистов мы можем сосредоточить свои усилия на защите революции. Наша цель, наша надежда, наш лозунг – построение социализма в отдельно взятой стране. Мы построим настоящий социалистический рай в Советском Союзе, и остальные страны мира последуют за нами. Ну это, собственно, тезис Сталина известный – построение социализма в отдельно взятой стране. Так что я думаю, что все его знают. Ну что ж, выбираем страну. Окей. Здесь э, какие дополнительные настройки у нас есть. Управящая партия. Здесь мы можем посмотреть сразу же э, идеологию населения. То есть ВКПБ у нас 88%. Есть еще трудовая группа. Это, грубо говоря, либералы. Вот. Э, интересно, что их лидером является Керенский. Видимо, он как-то из-за рубежа там всем этим делом руководит. Но, в любом случае, пока они для нас большой угрозы не представляют. Соответственно, мы ставим исторический фокус, как вы меня просили. Айронмена я не ставлю, я с Айронменом не играю, по крайней мере, пока. Не вижу в этом, честно говоря, для себя никакого прикола. Тем более, что в данной игре даже ачивки это не очень большой стимул, потому что их банально очень мало. По-моему, для Советского Союза есть одна сложная ачивка. Вообще всего, по-моему, одна. Это э, сделать Германию своей марионеткой. Кстати, это не так уж и сложно, как может показаться. Ну что ж, в общем-то, начинаем. Подготовка игры, спрашивают у нас игра. Мне готовиться или нет? Загружаться или нет? Ну что ж, давайте посмотрим. С управлением все вроде бы нормально. Все более-менее традиционно. И теперь давайте разбираться. Что представляет из себя Советский Союз? Значит, вначале мы, наверное, заглянем в систему национальных фокусов, потому что это очень серьезная вещь, это большое нововведение в четвертом Дне Победы. И надо сказать, что в этой менюшке мы сейчас готовьтесь, мы проведем очень много времени. Кому не интересно, кто уже хорошо изучил советские национальные фокусы, тот может, например, отправляться пить чай, потому что мне нужно прочитать практически все вот эти вот замечательные Наши вещи можно вот еще вот так перемещать по луночку. Вот. И определиться, что мы, собственно, будем делать. Что такое национальные фокусы? Это некие политические цели. Э, или военные, или дипломатические. В общем, э, самые разные цели, которых должна добиваться ваша страна последовательно. Это некие миссии, которые вам надо выполнить. За их выполнение вы будете получать э, определенные преференции. Э, и, в общем, ну... Я думаю, что сейчас в ходе рассмотрения национальных фокусов вы лучше поймете, что это такое. На каждый национальный фокус, на его исследование уходит определенное время. То есть фактически это что-то похожее на технологии. Но дело в том, что здесь, например, для исследования многих национальных фокусов нужно удовлетворять каким-то определенным условием. То есть, фактически это наша стратегия развития, я бы так назвал. Ну что ж, начнем с левого верхнего угла. Завершить пятилетку. Значит, добавляет две ячейки для строительства в Ярославле, и мы получаем два, две единицы сооружения фабрика. Видимо, сразу просто в Ярославле две халявных фабрики. То же самое в Челябинске. Это хорошая вещь, потому что, опять же, строительство на первом этапе игры – это вещь очень нужная и серьезная. Опять-таки, насколько я понимаю, национальные фокусы в мирное время завершаются за 70 дней, в дневниках разработчиков писали, что в военное время э, скорость их исследования замедляется. Но, если честно, на стримах различных блатных летсплейщиков, которым стали выдавать игру, сейчас очень нехорошая пошла тенденция, то что летсплейщикам блатным стали выдавать э, все это дело, игру за неделю до релиза. Соответственно, никто, этот стрим, э, никто эту серию смотреть не будет, никто не знает, что я либерал, шутка. Вот. И, соответственно, ладно. Ну ладно, не будем о грустном. Далее у нас эвакуация на Урал. А, требуется завершить пятилетку, понятно. А, это, насколько я понимаю, просто перемещает нашу промышленность за Урал. Это в том случае, если мы будем проигрывать немцам войну. Пока это абсолютно ненужный нам фокус. Но он может пригодиться в будущем, опять-таки, наш основной противник, так как мы взяли исторический фокус, и это будет Германия. Соответственно, может действительно пригодиться. Ну и далее оборона Москвы. Соответственно, опыт армии плюс 5 и куча укреплений в Москве. Как сказал бы дядя Гоша, огромная багровая куча укреплений. Ну, пока вот эта ветка нам не нужна. Завершить пятилетку мы можем взять в начале, а вот эту ветку мы пока брать не будем. Развитие вооружений. 
Значит, эффект. Опыт армии плюс 10. И военные заводы будут у нас появляться. Это тоже хорошая вещь. Далее у нас идет дополнительная ячейка для исследований. Здесь вот большой вопрос. У нас здесь, по идее, древо фокусов, оно сливается. То есть, нужно ли мне обязательно изучать пропаганду коллективизма, чтобы получать дополнительную ячейку для исследований? Да, нужно, потому что нам здесь это прописано. Соответственно, может быть, пропаганда коллективизма окажется для нас очень и очень важным фокусом наряду с развитием вооружений. Значит, доп. ячейка для исследований, соответственно, позволяет нам исследовать больше технологий за раз одновременно. Далее, развитие инфраструктуры мы получаем в основном в Сибири и... Да нет, тут не только в Сибири, тут в разных местностях мы получаем дополнительные инфраструктуры, что улучшит снабжение войск и ускорит их передвижение через эти территории. На самом деле, на мой взгляд, это не очень нужно, потому что... Ну, в Хабаровске, в Волгодонске, Салихарде, Омске это, наверное, не приоритетные театры военных действий. И э, увеличивать там снабжение войск, на мой взгляд, не очень интересно. Преобразование природы. Политическая власть изменится на плюс 120. Это, кстати, очень неплохо. Будет добавлено производство ресурса резина э, 6 единиц в регионе Кзыларда. Вот это, кстати, интересная вещь. Но опять-таки, мне кажется, это не приоритетный. Вот эта вот ветка фокусов, она не приоритетная будет. Может быть, мы остановимся на доп. ячейке для исследований, если, конечно, вот мы сейчас здесь совершим выбор в пользу пропаганды коллективизма, потому что здесь, как видите, есть два взаимоисключающих национальных фокуса. Мы можем взять только один из них, либо пропаганда коллективизма, либо положительный героин. Сталинская конституция. Политическая власть изменяется на плюс 160. Отличный национальный фокус. Потому что мы практически сразу же сможем э, взять какого-нибудь министра или сделать что-нибудь полезное. Потому что там, э, многие вещи стоят по 150, насколько я знаю. Так, пропаганда коллективизма. Что она дает? Политическая власть имеется на плюс 120. Э, получает национальный дух пропаганды коллективизма, который дает национальный единство плюс 20%. Честно говоря... Э, средняя вещь. Ну, опять-таки, политическая власть это хорошо. Но с другой стороны, национальное единство плюс 20% это тоже хорошо, но... А, кстати, у Советского Союза 35. Это очень маленький показатель. Я просто смотрю, вот оно здесь национальное единство. Оно фактически, собственно говоря, определяет, как вы долго готовы сражаться в какой-то войне, если у вас будут захватывать территории. Ну, вы как видите, на самом деле у нас базовое значение это 55. 20% нам с сни... Снижает троцкистский заговор, мы его будем в любом случае убирать, так что на самом деле не знаю по поводу национального единства. В общем, большой вопрос. Большой вопрос. Значит, военизированные школы. А, получает национальный дух военизированной школы, который дает военнообязанное население плюс полпроцента. Если честно, это немного. Хотя у Советского Союза население большое, так что в абсолютных цифрах может получиться... Более-менее прилично. Культура рабочих. Э, национальный дух культуры рабочих, который дает скорость строительства плюс 10%. Вот это вот более интересно, если честно. И, наконец, новый советский человек. Открывает задание самоубийственной атака против вражеских кораблей. А, в смысле? То есть мы можем строить камикадзе? Прикольно. Советские камикадзе, что может быть лучше? Окей. Положительный героизм. Что он дает? Эффект доступен в качестве верховного главнокомандующего Рокоссовский, что дает... От... То есть это эксперт по бронетехнике, атака обороны бронетанковой дивизии. В качестве теоретика, теоретика доступен Жуков, что дает доктрину массированного штурма минус 10%. Эксперт по массированному штурму, получаем его опыт армии плюс 0,05 ежедневно. Кстати, большой вопрос, что из этого брать. Далее, культ прогресса. А время исследования минус 5%. Социалистическая наука. А военнообязанное население плюс 3%. Это, кстати, лучше, чем военизированная школа. Да, намного, кстати, лучше. Правда, я не понимаю, как социалистическая наука связана с военнообязанным населением, но да ладно. И доп. ячейка исследования. Но мы ее здесь, получается, получим позже, да? Насколько я понимаю. Да, мы ее здесь получим позже. На самом деле, любопытный очень неочевидный выбор. Что же нам брать? Далее, соцреализм. 
Политическая власть плюс 120. Ну, это приятное дополнение, я бы так сказал. Ничего больше. Культ авиации. Опыт авиации плюс 25. 50% бонус к исследованиям для легкой авиации, средней авиации. Ну, в общем, вся авиация. Хорошая вещь, потому что авиация Советскому Союзу понадобится. Женщины в авиации. Опыт авиации плюс 25. Установит правило. Женщины в вашей стране могут стать военными летчицами. А интересно, а что это мне дает? Просто здесь вроде бы рекрутский пол, а, он общий или нет? Нет, он не общий. Он здесь как а, в последнем дополнении к Европе универсалис Мара Ностром поделен. Но здесь это намного более оправдано, на мой взгляд. Все-таки у нас здесь технологическая эпоха. То есть для армии у нас 1,13 миллиона, для ВВС 30 тысяч, для флота 28 тысяч. То есть в принципе получается, что... Для ВВС женщины могут стать интересным пополнением, плюс, возможно, из них будут получаться асы. У нас, может быть, будет больше асов, а асы это чрезвычайно полезные ребята в этой игре. Ну что ж, окей, первую мы рассмотрели штуку. Давайте рассмотрим вторую. В принципе, как видите, всего национальный фокус, они поделены на три больших таких дерева, я бы сказал, не связанных друг с другом. Модернизация ЖД-сети. Что она дает? Ну, просто мы получаем инфраструктуру в Горьком, в Чернигове и в Златоусте. Не знаю, не знаю, не знаю. Не знаю. Трансарктические перелеты. А, так. 50% бонус к исследованиям для воздушной доктрины. Нужная вещь. Нужная вещь можно будет взять. Океанский флот. 50% бонус к исследованиям для проекта 21 и типа Советский Союз. Если честно, вам скажу сейчас как на духу, я очень плохо разбираюсь в советских кораблях. В принципе, по жизни очень плохо в них разбираюсь, поэтому я точно не знаю, что это такое. Наверное, проект 21 это какая-нибудь подлодка. Но я могу здесь ошибаться. В любом случае, флот для нас не является приоритетом. Потому что, к сожалению, так сказать, поскольку у нас все достаточно строго предопределено, мы с вами будем сражаться, в первую очередь, против Германии. Это держава сухопутная. Нам нужно будет огромное количество пехоты, танков, самолетов. В первую очередь, на мой взгляд, я буду делать упор на штурмовики из самолетов. Ну и истребители, конечно, тоже понадобятся для завоевания господства в воздухе. Флот будет сугубо вторичен в, именно в этом прохождении. Возможно, потом я запишу какое-нибудь еще прохождение из СССР. Например, если мы будем действовать против э, западных капиталистических держав, там, против Англии, Франции, США. Но это будет потом, может быть, после выхода целого ряда дополнений. Как вы знаете, в каждой игре парадоксов очень много дополнений. Если, кстати, вы хотите разобраться в Непобеда 4, лучше всего делать это сейчас, потому что сейчас эта игра довольно проста. Когда выйдет куча дополнений, там механика очень сильно усложнится, и разобраться будет намного сложнее. Значит, ну, в любом случае, нам нужно все три вот этих штуки исследовать для того, чтобы произвести основание НКО. Соответственно, мы получаем э, национальный дух Народный комиссар оборонной промышленности, который дает э, скорость конверсии фабрики военных завод минус 20%. Это тоже очень полезная штука. Но для нее надо исследовать кучу всего, как видите. Антифашистская дипломатия. Далее у нас и антикапиталистическая дипломатия. У нас идет развилка. Кстати, обратите внимание, что это не взаимоисключающие штуки. То есть... Э, это дипломатия, направленная либо против держав оси, либо против западных союзников. Антифашистская дипломатия, что нам дает? Значит, а... то есть, ну нет, как видите, здесь а, формально нет взаимоисключения, но с другой стороны у нас, вот, например, антифашистская дипломатия, мнение западных держав о нас здесь, как видите, улучшается. Значит, а, укрепление Дальнего Востока. Ну, соответственно, у фашистов ухудшается, это понятно. Укрепление Дальнего Востока, мы получаем некую линию укреплений в дальневосточных провинциях, здесь понятно. То есть это против Японии. Операция Z. Требуется пехотное снаряжение как минимум 200 единиц в резерве. Выполнение фокусов продолжится даже при несоблюдении требований. Эффект. Китай получает операция Z. То есть Китай улучшение... Отношения с Китаем происходят, причем, заметьте, не с коммунистическим, а с гоминдановским Китаем. Япония отношения ухудшает. Кстати говоря, КНР ухудшает тоже отношения, как и Япония. То есть это если мы собираемся 
э, сближаться с Чинкайши. В общем, довольно интересная ветка фокусов. Присоединить Тану Тува. Соответственно, здесь все понятно. То есть мы, в общем-то, немножко расширимся, присоединим к себе Республику Тула. Вот. Война с Японией. То есть мы получаем, я так понимаю, Казус Белли, да? Так, 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 так. Да. Соответственно, мы получим цель войны сделать Японию марионеткой на халяву. Это интересно, но, честно говоря, мне вот этот путь развития не очень нравится. Зачем нам ругаться с Мао раньше времени? Ну, Японию может сделать марионеткой, конечно. Ну, посмотрим, посмотрим. По крайней мере, в нашем случае, когда у нас есть очень серьезный враг в Европе, это если я и буду этим заниматься, вот этой веткой, то только после того, как разберусь с Германией. Лучшить линию Сталина. Соответственно, мы получаем большое количество укреплений в западных областях. Значит, и нам, кстати, нельзя здесь вести наступательную войну, что интересно. Ладно, не будем знать. Претензии на Прибалтику. Соответственно, насколько я понимаю, после вот этого фокуса... Ага, вот у нас. Так, 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 так секундочку. То есть здесь мы можем попробовать сделать коммунистическими Финляндию, Швецию, Данию и Норвегию. Прикольно. И мы будем получать э, претензии на различные регионы. Там, на Карелию, на Тарту. То есть к Финнам, в первую очередь, территориальные претензии. Далее претензии на Польшу. Я так понимаю, на Восточную. Окей. Далее у нас здесь есть претензии на Бессарабию. Ну, это понятно. То есть, фактически, получается, вот это вот некая такая историческая линия фокусов, то есть, экспансия в зап... точнее, в Восточной Европе. Ну, в западном направлении, скажем так. Претензии на Бессарабию это к Румынии. Ну, и война с Германией. Понятно. Здесь э, потребовать Восточную Польшу. Это, я так понимаю, что-то типа Макта... Фу, Макта Молотова Риббентропа. Продолжить Польше защиту. Что это такое? па па, -па. Но это еще поляки должны принять, да? Ну, вот это вот более интересная вещь, я бы так сказал. Более интересная вещь. Но с другой стороны, до, до нее дойти, это еще сильно надо постараться. Антикапиталистическая дипломатия, что нам дает? Ну, естественно, так сказать, э, так сказать э, Рейх, Италии, Венгрии, еще много других государств с нами будут больше дружить. А вот с капиталистами мы разругаемся. Мы можем примириться далее с Японией. Проблема в том, что для того, чтобы помириться с Японией, нам придется отдать им половину Сухалина. На это я пойти не могу. А то потом можно потребовать Синьцзянь. Это в Западном Китае. Вот Синьцзянь уйгурский автономный округ. Там, кстати, происходили очень интересные события перед Второй мировой войной. С участием советских солдат, с участием белогвардейцев и много-много чего другого. Я об этом, наверное, расскажу в рамках исторической справки. Далее у нас идет э, ф, о, как бы, линейка фокусов разви развития Красного флота. Значит, насколько я понимаю, это, скажем так, экспансия на юг, э, экспансия, направленная в первую очередь против Англии и для выхода в Средиземное море. Можно сказать, продолжим чаяние русских царей, которые хотели захватить проливы. Так, опыт флота плюс 25, ячейки для строительства верфей, сразу с верфями, отлично. Ну, это, это опять-таки не для нашего прохождения явно. Коминтерн. Влияние Коминтерна во Франции и в Англии. Очень интересно. Южный рывок. То есть мы получаем казус были на Иран и на Ирак. Ага. Ну, соответственно, ругаемся с западными державами. Здесь у нас идет война с Великобританией. Опять-таки, мы получаем казус были на марионетку. Здесь претензии на проливы. Как раз то, о чем я говорил. И ультиматум Греции. Ну, понятно. Это, в общем, южная экспансия и война против западных держав. Опять-таки, эта ветка пока, на мой взгляд, не для меня, если честно. Может быть, потом мы к ней перейдем. И вот, наконец, третья ветка, она, пожалуй, ключевая, я бы так сказал. Третье дерево фокусов, начинается оно с большой чистки. Так, 
Значит, будут устроены показательные судебные процессы, чтобы очистить советское руководство от предателей. Количество проведенных чисток влияет на масштаб и вероятность начала гражданской войны, а также на штраф за чистки среди офицеров. Получит чистки среди офицеров, что даст время исследования сухопутной доктрины плюс 4%, время исследования доктрины ВМФ плюс 4%, время исследования воздушной доктрины тоже. Организация дивизии минус 20% на 583 дня, это плохо очень. Вот организация дивизии это погано. На самом деле время исследования доктрин это пережить еще можно. Вот организация дивизии минус 20% это жесть. Убирает национальный дух троцкийский заговор, это надо. Получает национальный дух троцкийский заговор с уровнем, который дает национальное единство минус 5%. Uh, то есть, насколько я понимаю, у нас национальное единство станет 50%. Ну, допустим. Что у нас дальше есть? Вот тут боковую сперва веточку рассмотрим. Большая чистка сделана. То есть, мы должны воевать с великой державой. А, 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 а. И мы получаем плюс 5% к национальному единству здесь. Ну... Понятно, это такой полупассивный, я бы так сказал, а, полупассивный фокус, который можно взять, но это взять его потом, понятно. Подавление партизан. Соответственно, <laughs> что интересно, то есть это если мы будем проводить такую политику аннексии и серьезного территориального расширения, тогда нам это понадобится, потому что партизан это довольно большая проблема. Но... Это, опять-таки, очень сильно на потом. Очень сильно на потом можно отложить восстановление военной мощи. И взаимоисключающим этот фокус является главенством НКВД. Значит, а, введение резервов плюс 2%, скорость восстановления дивизии плюс 10%, а главенство НКВД, стоимость подрывной деятельности минус 50%. То есть это если мы будем, а, насколько я понимаю, и скажем так, в такую тайную игру. То есть мы, наверное, будем брать восстановление военной мощи, потому что пока свергать там правительство в других государствах, я, если буду, то, скорее всего, военным путем, мне так кажется. Дивизия НКВД, что она дает? НКВД имеет более тесные связи с армией. Теперь моральный дух солдат и их вера в партию крепки как никогда. НКВД также увеличивает скорость введения резерва. А циферки? Не, я так не играю. Мы будем брать восстановление военной мощи. Организация армии 50% к исследованию для сухопутной доктрины, опыт армии плюс 20%. Не-не-не-не, восстановление военной мощи только оно. Нет. НКВД это прикольно, но, но не для первого подхождения. Я, я не буду этим заниматься. Вот эта штука, насколько я понимаю, означает, что мы должны... Да, что-либо из... То есть мы должны иметь либо реорганизацию армии, либо дивизию НКВД. То есть мы будем брать реорганизацию армии. Уроки войны. Значит, а, после 1 января 1941 года война после завершения большой чистки. То есть мы должны с кем-то воевать, а, выполнив уже фокус большая чистка. Ну это понятно. Он по умолчанию будет выполнен. Опыт армии плюс 20. А, Бонская средняя технологии брони. Очень хорошо. Экспериментальный наукоград. Бонская средняя для атомной технологии. Бонск исследований для ракетной технологии и еще одна ячейка исследований. О, как интересно. Так, что будем брать? Давайте решать. В принципе, в принципе, давайте, наверное, начнем с завершения пятилетки. Да. Завершение пятилетки, потому что я думаю, что большую чистку мы все-таки успеем еще осуществить. Ее надо будет делать, но не сразу, так сказать. Сейчас мы, наверное, так как большая чистка нам... А, чего она нам даст? Значит, доктрины, организацию армии. То есть, в принципе, нам можно будет провести какую-нибудь одну войну, мелкую какую-нибудь локальную, до того, как мы начнем большую чистку. И можно сразу взять какое-нибудь исследование доктрины, опять-таки, чтобы не попасть под а, вот эту вот большую чистку, ее штраф. Среди технологий, которые мы будем с вами исследовать. Кстати, давайте, наверное, мы к технологиям и перейдем. Значит, собственно говоря, первую мы возьмем, наверное, сухопутные доктрины. Где она у нас? 
Собственно, доктрина. И, кстати говоря, в этом окошке мы тоже просидим довольно долго, поэтому давайте, наверное, возьмем сперва то, что будем брать в первую очередь обязательно, то есть базовые станки берем, то есть нам нужно производство наращивать, эффективность обязательно. Далее, вторую, строительство, время строительства, скорость строительства плюс 10% тоже обязательно. А вот третью технологию мы опять-таки возьмем сухопутную доктрину. Кстати, давайте проверим, какие доктрины у нас приняты. Воздушная доктрина у нас вообще не принята пока, да? Но я буду принимать базовую поддержку с воздуха, то есть мы будем в первую очередь ориентироваться на штурмовики. Но сейчас про доктрину мы поговорим отдельно. Значит, а, не, 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 не надо ничего исследовать. <coughs> Собственно, начнем с сухопутных доктрин. Их всего четыре. Доктрина маневренной войны, доктрина превосходства огневой мощи, доктрина крупномасштабного планирования и наша принятая у нас... Доктрина массированного штурма. Да подожди ты. Значит, <coughs> первая доктрина, она по умолчанию немецкая. Я просто для тех, кто в игре не разбирается, и кому лень читать все то, что я сейчас буду читать дальше, потому что я буду сейчас разбираться в доктринах лично сам для себя, пока э, я владею только общей информацией, пощерпнутой из дневников разработчиков. Первая доктрина, она по умолчанию немецкая. То есть, это доктрина Близкрига. Э, вы будете действовать быстро, ну, может быть, со средней эффективностью, но быстро. То есть, э, в игре имеются так называемые батл планы то есть, вы будете, как, э, не знаю, в атласе, там, на контурных картах рисовать всякие стрелочки, планы операции, соответственно, э, за то, что ваши войска действуют в согласии с планом и какое-то время к нему готовились, они будут получать боевой бонус. Ну, мы это сейчас, наверное, рассмотрим, а может быть и нет, я не знаю, в этой серии успеем или нет. Но в любом случае, э, доктрина маневренной войны позволяет делать это быстрее. А вот доктрина крупномасштабного планирования, она позволяет получать больший бонус. То есть, вы, у вас, э, так сказать, время составления плана оно не уменьшается, но увеличивается бонус от него. Доктрина превосходства огневой мощи, это по умолчанию американская доктрина. Она э, основана на использовании очень дорогих навороченных подразделений э, с большим количеством апгрейдов всевозможных. И плюс э, подразделения получают огромный бонус от превосходства в воздухе. Ну, то есть, как воюют американцы. Они не могут нормально воевать, если у них нету там передвижного борделя, там передвижного сортира, там мороженицы там, и так далее, кондиционера. Ну, вы поняли. Вот, и обязательно нужно господство в воздухе. Ну и, наконец, доктрина массированного штурма, она присуща Китаю, насколько я знаю, и СССР. Причем Китай обычно идет по правой ветке, СССР по левой. Ну, давайте начнем, наверное, с нашей доктрины сначала. Стоит ли нам ее менять или не стоит? А если не стоит, то какие виды вооружения нам надо развивать в первую очередь? Не стоит гоняться за идеальным оружием. Много достаточно хорошего оружия, вот путь к победе. Кстати говоря, первая технология у нас, как видите, уже исследована. То есть, если мы перейдем к другой доктрине, мы откатимся на одну технологию назад. Введение резервов плюс 2%. То есть, если у нас в битве имеются юниты, которые не уместились в ширину фронта, и они будут вводиться потом в бой, то здесь, я так понимаю, шанс введения резервов, он увеличен. Хорошо. То есть, это для массированных подразделений очень подходит. Оборона в окружении. Отсрочка перед пополнением припасов плюс 48 часов, недостаток снабжения минус 10%. То есть мы можем э, хорошо сражаться, если находимся в окружении. В принципе, нельзя сказать, что это прямо круто. Но это будет круто, если немцы будут нас давить. Это будет затруднять их продвижение, конечно. Глубокая оборона. Необходима технология обороны в окружении. Значит, эффект обычной пехоты организации плюс 5%. Максимальная укрепленность плюс 5. Далее у нас идет развилка. То есть э, это взаимоисключающие ветви. И, кстати, как видите, китайская правая ветвь, она короткая. короткая. То есть это, скажем так, ущербная доктрина. Но правда здесь есть... Э, где это вот эта штука? Э, я просто не знаю, как это называется в русской версии. В английской это называлось Human Waves. Э, людские волны. То есть... Такой массированный зергаж, и вроде бы там писали, что это какая-то имбовая, так сказать, для государств с большим мобилизационным потенциалом, а у Советского Союза большой мобилизационный потенциал достаточно. Вот, для таких государств это якобы какая-то очень имбовая технология. Честно говоря, не знаю, не знаю, не знаю, но давайте посмотрим сперва эту китайскую ветку. Доступ к тактике массированная атака. Вот, кстати, был бы... Давайте посмотрим, что она дает. 
Тактическая ширина фронта плюс 50%. процентов. Фронт от наступательной тактики плюс 10, от оборонительной плюс 10. То есть, насколько я понимаю, мы несем больше потерь, если у нас красным выделена оборонительная тактика, да, но при этом и наносим на 10% больше. Тактическая ширина фронта плюс 50%. процентов. Если я правильно понимаю, то... Uh, это означает, что мы можем вводить на 50% больше подразделений в бой. Это, кстати, по-своему прикольно. Потеря от истощения минус 10%, эффект от действия партизан плюс 10%. Окей. Пехотное наступление. Но это, это опять-таки, это для тех, кому своих людей не жалко. Пехотное наступление. Uh, пехота, скорость восстановления плюс 0,3%. Ага, понятненько. Я так понимаю, имеется в виду, видимо, скорость восстановления организации, да? Да, какое количество организаций можно восстановить за каждый час вне боя. Ну, традиционно в Дне Победы есть два основных стата, это боеспособность организации, здесь, по-моему, есть еще какие-то дополнительные, ну, я не считаю там всяких там вот этих вот характеристик типа скорости, значит всевозможных там значений атаки и так далее и тому подобное. Ну, я имею в виду то, что можно назвать хитпоинтами юнита в бою. Это, в первую очередь, боеспособность организации. Так, наступление на широком фронте. Эффект. Вся пехота и моторизованные механизированные части организации плюс 10, танки организации плюс 2. Кстати, неплохо. Массированный бой. Пехота ширина фронта снижается. А, вы на обязаны население плюс 5%. Партизанская война. Доступ к тактике партизанские методы. А что она дает? Урон от наступательной тактики минус 70, а урон от оборонительной тактики минус 60. Ага, понятненько. Понятненько. Так, недостаток снабжения минус 30. Эффект от действия наших партизан. Скорость восстановления плюс 0,2. Ну, нет, мне кажется, эта ветка не для нас. Честно говоря, мне вообще пока эта доктрина не сильно нравится. Но посмотрим, что нам даст а, ветка тыловых сражений. Так. Непрерывная атака, расход боеприпасов снижается. Операция на широком фронте. Ну-ка. Непрерывная атака, тактическое перемещение... Урон от наступательный плюс 20, урон от оборонительный плюс 5. Ну, что я могу сказать? Кстати, хорошая тактика, по-моему. Весьма. Удары по тылу. Блицкрик. Тактические перемещения плюс 50. Отражение гибкое. О, слушайте, это хорошая штука. Танки организации плюс 2. Не, ну это что-то мне ветка намного больше нравится, если честно. То есть, видимо, вот эта вот штука, это исключительно для тех, у кого одна пехота и больше вообще ничего нет. А потому и ущербная. В принципе, как писали разработчики, они ее специально укоротили, чтобы э, побуждать игрока менять ее на что-то другое. Ну, нам, видимо, менять нашу, нашу доктрину-то не придется. Ну, если честно, на начальном этапе нашей доктрины мне вообще все равно, все равно не нравится. Так. Оперативная концентрация. Максимум планирования плюс 10%. Гибкая оборона. Тоже хорошая вещь. То есть, э -э -э, мы можем противодействовать Блицкригу. Блицкриг, Блицкриг. Секундочку. Тактика Блицкрига. Да. То есть, получается, что вот эта штука... Нам нужна для того, чтобы, например, противодействовать вот этой штуке. А этой штукой, скорее всего, будут пользоваться немцы. Значит, возможно, это действительно наш выбор. Правда, до этого нам развиваться и развиваться и развиваться. Не, не знаю, когда мы успеем это сделать. Это реально очень долго. Обширное наступление. Огонь на подавление. Так. Меры противодействия отчаянная атака. Расход припасов минус 10, габариты минус 4. Ну, тоже неплохая, в общем, вещь, да? Приоритет прорыва. Танки прорыв плюс 10, организация плюс 1. 
Прорыв. Поражение удал Рустыл. Меры противодействия засада. Так, ну тут уже появляется много тактик с мерами противодействия. Механизированная волна. Так, варианты бронетехники. Скорость восстановления. Организация плюс 2. Скорость восстановления. Организация. Нет, это отличная штука. Короче говоря, вот эта тема явно не для нас. Будем по, по левой. Если мы будем оставлять нашу доктрину, то будем здесь. Непрерывное наступление. Несмотря на всю эффективность грамотно осуществленного прорыва, рано или поздно нападающая страна истощит ресурсы. Так, удар в тыл, тактические перемещения, меры противодействия прорыв, потеря организации при движении минус 25%. Так, окей, кстати, интересно, что здесь э, имеются потери организации при движении. Я что-то такой механики, ну, по крайней мере, в первом дне победы такого я не помню. Ну, может быть, в, во втором и третьем это уже вводили. Хорошо, нашу сухопутную доктрину мы уже изучили. Значит, давайте посмотрим, что нам предлагают, предлагает Немчура. Маневренная война, тактика неожиданный удар. А, значит, варианта бронетехники прорыв, скорость планирования, скорость дивизии, потеря организации продвижения. Так. Да. Конечно, вот это, это намного лучше, чем вот это. Вот это вот просто намного лучше. Ну, хорошо. Сдерживание. А вся пехота. Организация плюс 15. Гибкая оборона. Танки организация плюс 1. Доступ к тактике гибкая оборона. У -у -у. Что, серьезно, что ли? Блин, а эта тема мне нравится уже что-то сильно больше, чем массированный штурм. Там, то есть мы гибкую оборону здесь раньше откроем. Она нужна для того, чтобы этому близкригу противодействовать. Так. Моторизованная пехота. Куча бонусов для нее. Но она взаимоисключающая с танковым прорывом. Как видите, здесь она сходится. Сходится, потом назад расходится. Интересно. Да. Просто вот это, вот это вот, это все неплохо, но мы, блин, до крутых бонусов здесь доберемся только под конец. Хм. Да. П -п 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 -п. Главный удар. Танки организация. Варианты. Техники восстановления тоже плюс. Опять же, бонусы до моторизованной пехоты. Да. Ну, это, эта доктрина мне просто больше нравится, если честно. Чем та, которая есть у нас. К сожалению. Я просто думал, что здесь будет куча бонусов для пехоты. Да, в общем-то, нет. Ну, ладно. Так, фолькштурм. Военнообязанное население. Ну, это, видимо, для Германии на последней стадии войны, да? Так, боевые группы, подождите. Гонь на подавление, на это мы видели. Так, неограниченный призыв. Военнообязанное население плюс 3% такой. Товарищ на инвалидной коляске. Кстати, э Имеются реальные кадры, как там вот этих вот инвалидов штурма там с базуками. Действительно, был, были такие вещи в конце войны. Как известно, так сказать, так сказать, точные потери немцев в конце войны вообще никому не известно, потому что никто их не считал. Вот, если у нас есть проблема там по начальному периоду, то у них по конечному периоду войны. И вот таких вот детков с базуками там покрошили очень много. Потому что они реально бросали в бой все, что только могли. Партизаны оборотни. Партизанские методы. Короче, это исключительно, если вас нагибают. Современный Блицкрик. Пожарный корпус. Организация плюс 10. Танки плюс 2. Удар в тыл. Современный Блицкрик. Танки прорыв плюс 2. О -о -о -о. Слушайте. Слушайте. Слушайте, вот это крутая тема. Первая. Доктрина маневренной войны. Это крутая тема. 
То есть, в принципе, если мы пойдем, ну, вот, до правой вот этой вот штуки, то здесь, здесь крутые технологии, вот что я вам скажу. Ну, фолькштурм, это, естественно, это прикольно, это по-своему исторично, но это только для проигрывающих нет. А мы можем свой, как говорится, как говорил в свое время Дмитрий Юрьевич Пучков, нормальный советский Блицкрик замутить. А не то корявое, что получилось у Гитлера. Так, доктрина превосходства огневой мощи. Ну, это, скорее всего, не для нас, но давайте проверим. Значит, а, противопехот на так плюс 20%, подавляющий огневой вал. Это что такое? Ага, понятненько. Это... Ну, это так, среднее. Сдерживание. Обычная пехота организация плюс 10. Открывает доступ к тактике сдерживания. Кстати, а по-моему уже... Да, вот здесь оно есть. То есть сдерживание оно здесь... Ра... А не, оно одинаково появляется. Понятно. Активная оборона. Тоже дает гибкую оборону. Вы серьезно? Вы серьезно? То есть у нас гибкая оборона появляется чуть ли не позже всех, которые может противодействовать Блискригу. Чуть не это вот... Какие-то сомнения у меня смутные терзают относительно советской доктрины, я вам скажу. Рассредоточенная поддержка. А, па -па 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 -па. Линейная артиллерия. Курс восстановления. Ну да, это, это на арту бонусы. Огонь на подавление. Опять, это бонусы на арту. Это бонусы на батальонное обеспечение. Да-да-да, то есть противоприход на атаку организация. Здесь а, прорыв плюс 10%. Для бронетехники. И у нас опять появляется Блицкрит, да? План концентрированного огня. Противотанковая атака. Кстати. Если тут противотанковая атака такая хорошая. Вот это нам было бы очень круто, скажем так, взять, например, за Советский Союз в начале. Потому что у немцев будет, как вы понимаете, очень много танков. А нам нужно будет как-то им противодействовать. Но эта штука у нас появится только под конец. И я думаю, что не особо пригодится. Тактическое управление, тактическое отступление, введение резервов плюс 2%. А что это тактическое отступление? Меры противодействия окружения. Понятненько. Так, воздушно-наземный бой. Все фронтовые батальоны. И, да, и вот это вот бонус от поддержки с воздуха плюс 20%. Для американцев в условиях превосходства в воздухе это круто. Здесь... А, противопехотная атака плюс 5. Введение резервов. Так, так, так. Варианты бронетехники. Организация плюс 10. Противопехотная противотанковая. Но я так понимаю, что это несколько более противопехотная века, а это несколько более противотанковая века, я бы так сказал. Ну, интересная доктрина, но нет. С, э, доктрина маневренной войны мне нравится по-прежнему больше всех. Доктрина крупномасштабного планирования, которая нам должна давать мега-бонусы от планирования. В принципе, так как э, в игре я планирую активно заниматься планированием, то это может быть действительно очень полезно. Так, здесь чего? Позиционная война максимальной укрепленностью, это, я так понимаю, капывание у нас улучшается, скорость создания укреплений. Стратегическое планирование. Максимум планирования увеличивается. Защита организация. Для пехоты. Ну, это, кстати, неплохо. Неплохо. Я вам скажу. То есть, вот у нас пехоты будет много. Так, армия прорыв. Противопехотная атака. Хорошо спланированная атака. Она что дает? Надо наступать на тактику плюс 15%. Понятно. Ну и дальше она раздваивается. Так, моторизованная пехота, механизированная пехота, близкрик и гибкая оборона сразу. Так, здесь огонь на подавление, максимум планирования. Опять же, повышается. Организация плюс 5. Прорыв плюс 10. Максимум планирования и скорость планирования. Кстати, скорость планирования тоже повышается. Я просто то, что говорил, что она здесь не повышается, это я говорил то, о чем говорили разработчики. 
в своих дневниках, но оказалось это не совсем так. Здесь у нас опять же растет организация ведения резервов. Ну, ну, ну та, знаете, не, не самая плохая доктрина. Мне пока вот это нравится меньше всех, если честно. Советская доктрина. Она какая-то немножко не очень. Так, прорыв плюс 10, организация плюс 5, танки организация плюс 2. Опять близкая гибкая оборона. Ну, это одновременно с советской тактикой. Проникающий штурм на скот припасов. Ночная наземная атака. Плюс 5 танки плюс 1. Разведрот разведка плюс 1. Введение резервов плюс 2. Не знаю, от этого мне что-то как-то не очень редко понравилось. Так, еще раз. Сейчас нам надо будет принять очень важное решение. Потому что, может быть, мы просто сейчас сменим доктрину на немецкую. Потому что мне вот это не нравится. Введение резервов. Так. Глубокая оборона. Обычная пехота. Максимальная укрепленность. Опять же, эту ветку еще раз просмотрим. Mm. Yeah. Тут крутые вещи в конце появляются. Более-менее. А здесь крутые вещи появляются, в общем-то, в начале. Ребят, я сменю. Может быть, вы мне скажете, что это пипец. Пипец, я сейчас сделал глупость. Но... Что поделать? А, хорошо. С исследованиями разобрались и с доктринами разобрались. По крайней мере, с а, наземными. Я думаю, что про воздушные морские мы поговорим в другой раз. А, пока, наверное, имеет смысл мне сказать о них буквально пару слов. Так. А, вот здесь у нас морская доктрина. У нас имеющийся в наличии флот, перехват торговых конвоев, удар по базам. Насколько я понимаю, а, вот это имеющийся в наличии флот, это доктрина с упором на линкоры... Прихват торговых конвоев с упором на подлодке, а это с упором на авианосце. Меня на самом деле интересует ни то, ни другое, ни третье. Меня интересует какая-нибудь доктрина, которая даст мне возможность а, а, эти эсминцы свои прокачать. Потому что очевидно, что немцы будут а, придерживаться вот этой средней доктрины перехвата торговых конвоев. И мне нужно будет им противодействовать, а насколько я понимаю, они будут использовать подлодки. А против подлодок имеется определенный бонус именно у эсминцев. И вообще Советскому Союзу крупные корабли, наверное, строить это не очень интересно. А вот мелкие это будет намного лучше. Значит, ну в целом, касательно исследований, что еще надо заметить, у нас всего три ячейки. То есть нам надо бы побыстрее брать, э -э побыстрее брать э -э новую ячейку для исследований. То есть нам нужно будет а, выбирать между коллективистской пропагандой и положительным героизмом. Я подумаю, что надо делать, но пока что мы свой выбор сделали. Далее, значит, что касается ресурсов, а, значит, что касается дипломатии, мы сейчас будем разбираться. Что касается торговли, у нас пока, пока есть дефицит резины, по всем остальным параметрам у нас излишки. Но, вы знаете, давайте мы торговлю сейчас раскидаем тогда, когда разберемся с производством. Потому что производство это очень серьезный момент, с который будет определять какие мы ресурсы потребляем, соответственно, что нам нужно. Так, стройки. Значит, у нас имеется охапка свободных фабрик. Мы можем здесь построить большое количество гражданских фабрик. Я думаю, что, опять же, начинаем именно с них. В первую очередь... Да. Здесь просто имеет только значение, собственно, какие у нас... Где у нас что будет свободно. Астрахань 15-15. 
Максимум фабрик. А почему максимум фабрик? А, все, мы уже все задействовали? Серьезно? А, понял. Отменить, секунду. Секунду. А, то есть все наши свободные фабрики будут участвовать в строительстве новой фабрики. Понял, понял, понял. То есть у нас э, было фабрик... Ну-ка, сейчас давайте отменим. Да-да-да. У нас сейчас, да, 18 свободных фабрик. И когда мы строим... У нас на первом, скажем так, на первой стройке будет задействовано 15, останется 3. То есть они сразу задействуются по 15 штук, как полная производственная линия. Ладно. Ну, то есть, в принципе, имеет смысл, как я понимаю, строить, в общем-то, в двух местах. Как вы понимаете, я буду строить куда-нибудь, вот, вот где-то здесь, поближе, так сказать, к Сибири. Вот как-то где-то так. Ну, просто чтобы изображение и соображение того, чтобы их здесь было сложнее бомбить. Так, военные заводы у нас... Чего у нас с военным заводом? Ну, мы пока строить ничего больше не будем. У нас все фабрики уже заняты. Стройки производства. Набор размещения. Логистика. Так, посмотрим сперва логистику. Чего нам хватает, чего нам не хватает. У нас есть, э, значит, не хватает нам артиллерию. Так, секундочку, мне надо разобраться немножко. Производственный дефицит. А это дефицит на складах. То есть мы здесь теряем какое-то количество снаряжения, а это именно на складах. А почему мы теряем здесь снаряжение? Не очень мне это понятно. У нас же нет никаких боевых действий. Так, здесь автотранспорт. У нас большой дефицит пехотного снаряжения. И некоторый дефицит легких танков. Ну, понятно, в общем-то. В общем-то, понятно. Ну что ж. Давайте тогда мы перейдем к производству. Что у нас есть? У нас уже имеются некоторое количество настроенных производственных линий. Так, у нас производится пехотное снаряжение, дополнительное оснащение, бичерная артиллерия, легкий танк, автотранспорт, истребители 16, стратегический бомбардировщик П-8. Убираем. Мне это не нужно. А, значит, это эсминец класса Ленинград и Минск. Это подлодки. А, нет, вы знаете, подлодки я уберу. Я, наверное, не буду их сейчас строить. Может быть, это ошибка. Опять же, пишите в комментариях ваше мнение. Но я, наверное, буду делать упор на э, эсминцах. У нас имеются Ленинград и Минск, Орфей. Знать бы их статистику, чем они отличаются. Да, вот здесь все написано. Далее идут уже легкие крейсера. Нам интересны эсминцы. Чем они отличаются? Обслуживающий персонал 200. Uh, так, радиус поражения 14, уклонение 70, торпедная атака 3.8 здесь 3.0, глубинные бомбы 10 здесь, глубинные бомбы 11.2, uh, огневая мощь 2, здесь огневая мощь 2, использование порта ПВО 2, здесь ПВО 2 и 3. Короче говоря, Орфейк он какой-то бесполезный немного. Надежность 80, бронебойность 2, точность 80. Хм, вы знаете, вот это вот Ленинград и Минск мне нравится намного больше. Сколько у нас верфей свободных? У нас 6, да? Все, все верфи мы заняли. Пусть они клепают, пусть они клепают вот это дело. Хотя, хотя нет. Нет. Давайте выделим... Две верфи. Фу, две верфи свободные. А, также возьмем производство конвоев. Ну пусть, пусть некоторое количество конвоев строится. Нам же еще надо будет возить, а, возить резину. Поэтому пусть будут конвои. Теперь, значит, что касается остального. 
Давайте зайдем вот сюда сперва, чтобы понять, что нам будет нужно. И посмотрим наши шаблоны дивизии. У нас, кстати, их достаточно много. Например, у Италии в обучении шаблонов значительно меньше. Значит, э, во-первых, у нас есть стрелковая дивизия. Что она потребляет? Так, артиллерия, пехотное снаряжение, да? Изменить. Так, мне интересно, что она потребляет логистически. Что нужно? То есть у нас у стрелковой дивизии имеется сразу поддержка артиллерии. Это, кстати, очень здорово. Я хочу в перспективе э, им еще выдать противотанковую и зенитную артиллерию. Вот. Скорость у них, естественно, как у пехотинцев, 4 км в час. Ну окей, пока в принципе, пока, в принципе норм. Пока в принципе норм. Только вот знать бы, какие им нужны, эм, скажем так... Техника дивизии. Ну, в принципе, им нужно пехотное снаряжение. В любом случае. Им нужна буксируемая артиллерия. Понятно. Это, в принципе, я так понимаю, наш основной тип дивизии. Далее, горные стрелки. Да, вот. Артиллерия, пехотное снаряжение. Здесь. Артиллерия, пехотное снаряжение, доп. оснащение. Да, вот. Я все понял, где смотреть. Извините, что тупил. Но, опять же, я первый раз запускаю игру. Серьезно вам говорю. Да, и еще, извините за вот эти вот графические артефакты, зеленые точки на экране. К сожалению, в новых играх парадоксов они у меня тоже есть. Если люди вот смотрели Dark Souls на моем канале, там тоже это было. И жить это, видимо, не получится, так что извиняйте. Я попробую покопаться в настройках, но ничего не обещаю. Ну ладно, мотострелковая дивизия, пехотное снаряжение, автотранспорт. А сколько у нас мотострелковой дивизии? та 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 а где это посмотреть? А, это где-то был экран статистики. Экран статистики где-то был. <смех> Логистика. Блин, а на каком же это было экране? <смех> Просто вопрос, сколько у меня мотострелков? Сколько мне нужно автотранспорта? Мотострелковая дивизия. Изменить. Что у нее входит? Только непосредственно мотострелки. Моторизованная пехота. И она меньше обычной стрелковой дивизии. Понятно. Так. Кавалерийская дивизия. Сокрываем у нее скорость. 6,4. Чуть побольше, чем обычно. Она маленькая. И мы их вообще сильно, я думаю, что клепать-то не будем. Если честно. Я понимаю, что в Великой Отечественной войне лошади и кавалерия тоже участвовал, но делать на них упор нет смысла. Пограничная дивизия НКВД. Что она из себя представляет? Войне полиция? Защита, прорыв, противопехотная атака. М -м, а зачем военная полиция-то нужна? Просто... Если я не буду никого оккупировать, мне кажется, мне военная полиция особо не нужна. А что потребляет стрелковая дивизия КВД? Так, граничная дивизия. До оснащения 10, но это немного. Это немного. Механизированный корпус. Это танковая наша дивизия фактически. То есть это танки в сочетании с мотопехотой. Кстати, ребят, пишите обязательно в комментах, что... вот... Например, я распределяю своих юнитов. Вот если, например, условно добавлю легкий танк сюда и сюда, что-то изменится или нет? Я понимаю, что здесь, по идее, все прописано. Кстати, давайте попробуем условно, условно это сделать. Так. Нет, это неудобно. Да, так что лучше вы, вы это, вы лучше пишите, потому что сравнивать это просто очень неудобно. Так, ну этим ребятам очевидно нужны легкие танки, да? Э -э, автотранспорт, пехотное снаряжение. ВДВ, пехотное снаряжение и больше ничего. Понятно, короче нам нужна огромная куча пехотного снаряжения, некоторое количество артиллерии, автотранспорт, легкие танки. 
А, это что касается наших, опять-таки, наземных частей. Так. Здесь мы сразу выставляем 15 заводов. Почему 15? Потому что так производственная линия будет, вот эта вот эффективность, она будет набирать быстрее, на мой взгляд. Потому что, насколько я понимаю, чем больше единиц чего-то произвела эта самая производственная линия, тем, в общем, она быстрее набирает эффективность. Так, ну, арта. 5 заводов. Еще у нас осталось еще 7 штук, да? Так, ну давайте вот так. По логистике у нас где там самый большой дефицит. Может тут расположить? Ну, вы видите, можно графики посмотреть, что у нас как изменяется. Буксируем артиллерии много не надо. Нужно много достаточно автотранспорта и легких танков, кстати. Автотранспорта и легких танков. Это много я делал. Так, это нам придется закупать здесь, закупать резину. Здесь истребители. Нам нужно начинать э, штурмовики еще клепать. Штурмовик. У нас есть штурмовик? У нас нет штурмовика. Это плохо. То есть нам его еще исследовать надо, да? Да, ребят, нам надо еще следовать штурмовик. Я думаю, что они у нас уже есть. Хотя бы примитивные. Так. А что надо для того, чтобы следовать штурмовик? Истребитель. Штурмовая авиация. Вот он. ЛБШ. Вот он. Понятно. Ну, в принципе, он у нас уже доступен для исследований. Кстати говоря, у нас э -э, морской бомбардировщик уже есть, например. И стратег уже есть. Ну, не-не-не-не-не. Тут, с одной стороны, как видите, у нас уже проведены некоторые исследования, но я не хочу использовать именно их. Я хочу пойти в другие ветки по авиации. Но это ладно, это потом придется делать. Потом придется создавать эту штуку. Производственную. Так. Поэтому три завода у нас будут здесь. Осталось еще три завода. Три завода, три завода. А, я думаю, что нам нужно создать еще одну... Вот, вот сюда еще одну мы тогда кинем. И создадим еще одну линию по производству вот этого пехотного снаряжения, потому что нам его надо будет очень много. Можно было бы вот прям сразу наверх вести, это было бы намного удобнее. Ну, я приоритет выставляю. Кстати, а что нам нужно в первую очередь до приоритета? Ладно, два завода. Я обсчитался слегка. Так, так, так. Легкие танки, автотранспорт, истребитель. Ну, в принципе, истребители можно... Нет, не будем, не будем ничего менять. Вроде бы все нормально. Теперь нам надо закупить резину, чтобы у нас быстрее все это дело производилось. Резину. Сколько нам нужно резины? 8 единиц. А, ну, давайте резину посмотрим, кто продает вообще. А, не так много государств, как видите, вообще имеет запасы резины. Ну, в дальнейшем их будет становиться больше, потому что разные государства будут получать... Нефтеперерабатывающие заводы, которые будут э, производить синтетическую нефть и синтетическую резину. В принципе, возможно, и нам надо будет исследовать эти самые заводы, но пока у нас есть более первоочередные технологии, ну и мы довольно быстро, наверное, пойдем к этим заводам. Ладно, полной автарки у нас пока по ресурсам нет, но нам только резина нужна. А, Нидерланды. Давайте у Нидерландов закупим. Они могут... Объем за покупки 8. Править. Так. Вроде бы все, да? Остальное у нас будет продаваться на мировой рынок. Соответственно, мы будем получать э, 
чужие фабрики, тут очень специфическая, довольно странная, на мой взгляд, система торговли, то, что мы торгуем за фабрики. Не знаю, почему так, но тем не менее. Недостаточно ресурсов, резина. Ну, как вроде мы отправили. Или они еще не приняли. Нет дивизий, проходящих базовую подготовку. Ну, в принципе, можно обучить еще некое количество... Давайте, пусть они будут у нас собираться в Москве. Или даже не в Москве, а, например... Давайте будут собираться где-нибудь в районе Полталы. Допустим. Так, это у нас будет стрелковая дивизия. Это мы пока что с этим делом закончили. Значит, ресурсов нет. Давайте сейчас снизим скорость. Но снимем груз паузы. Так. Все, эта штука пропала. Все нормально. Хорошо. Соответственно, мы более-менее разобрались на старте с производством. И имеет смысл быстренько сходить нам в дипломатию. А политической власти у нас все равно нет. Поэтому я предлагаю экран политики, вот этот вот, здесь, рассмотреть уже как-нибудь, наверное, в следующей серии. Опять-таки, как и воздушные морские доктрины. Потому что у нас все равно пока нет ресурсов для того, чтобы, собственно говоря, здесь что-то приобретать. Здесь нужно, вот, например, здесь там, 150 единиц политической власти. У нас всего лишь а, один. Как видите... А, Здесь у нас э, на национальный фокус расходуется одна единица вот этой вот политической власти в день. Кстати, тут опять-таки у нас возникает дилемма, что нам делать. Может быть нам покопить политическую власть и набрать себе мега правительство, а потом уже заниматься национальными фокусами. Так что это все очень-очень большой вопрос, над которым следует еще и подумать. Так, что касается дипломатии. Какое у Советского Союза международное положение? Ну, если мы посмотрим карту альянсов, мы состоим в Коминтерне, в который входит еще Тану Тува и входит э, Монголия. Значит, э, больше у нас союзников нет, как вы понимаете, Тану Тува и Монголия это не самые лучшие союзники. Э, даже Китай, даже имеется в виду Маиский Китай нашим союзником на сегодняшний день пока не является. Поэтому нам надо действовать, конечно же, очень осторожно. Соответственно, давайте посмотрим также э, дипломатический статус. Так, мне, нужен, мне нужна обычная карта. Обычная карта. Стандартный режим карта. Отлично. Спасибо. Спасибо, игра. Дипломатия. Меня интересует положение дел... Э, ну как, с Финляндией мы, возможно, будем воевать по ивентам. Прибалтику мы, возможно, присоединим по ивентам. Восточную Польшу тоже присоединим, может быть, по ивентам. Меня интересует положение дел в Румынии. Значит, насколько я понимаю, у них, э, так сказать, они ни в какой альянс не входят. Но мы почему-то не можем оправдать цель войны. Нам нужна, нужна еще одна единица политической власти. Дело всего вот в чем. Э, Румыния это очень важная страна, потому что у них имеется нефть. Вот, у них очень большие запасы нефти. Я, честно говоря, не знаю, как у нас сейчас включить-отключить фильтр ресурсов. Ну, короче, у них порядка 70 нефти, насколько я помню. То есть, это для держав ОСИ потенциально главнейший источник нефти. Поэтому мне хотелось бы с Румынией повоевать и, соответственно, установить там марионеточный режим. Я даже не хочу ее захватывать. Я хочу, с одной стороны, получить большое количество опыта для наших войск. Ну и во-вторых, э, хочу, чтобы можно было модифицировать наши дивизии. Во-вторых, хочу, чтобы в Румынии был дружественный режим и чтобы они не продавали не в случае чего агрессора. Ну, посмотрим, посмотрим. Э, пока мы партию поддерживать не будем. Я в любом случае буду, если нападать на Румынию, то мы будем э, делать все это дело военным путем. Мы не будем там делать какие-то перевороты. У меня уже есть некий план операции против Румынии, но о нем мы с вами поговорим уже. В следующей серии. Ну ладно, пока с ними нельзя. А, теперь, что меня еще интересует. Если мы зайдем сюда. Так, э, это хроники мировой напряженности. У нас есть одна текущая война. Это война Италии против Эфиопии. Значит, э, давайте посмотрим, а мы можем послать э, в Эфиопию добровольцев или нет. 
Так, послать добровольцев. Можем. Можем. Значит, я, честно говоря, думал, что не можем. Но, как видите, можем. Выберите одну или несколько дивизий для отправки. Так, ну, соответственно, мне кажется, что надо послать пехотные дивизии, в любом случае, не танковые. Потому что, ну, скорее всего, эфиопы не смогут снабжать танковые дивизии. Хотя могу параллельно начать линдслиз для эфиопии. В принципе, это будет э, продолжение политики Российской империи. Как вы знаете, в 1896 году была первая итало-эфиопская война, в которой Российская империя помогала эфиопии, и небезуспешно эфиопы сумели отбиться от итальянцев. Но на этот раз все значительно серьезнее. Ну что ж, окей. А где у нас тут есть пехотные дивизии? Так, это стрелковая дивизия Таманская. Так, здесь сколько? А, вот, понятно, они типа сливаются. Это... А, дивизия НКВД нам не нужна. Ну, в смысле, для отправки в Эфиопию она точно не сгодится. Это тоже стрелковая дивизия. Ну, вот эти вот, например, на границе с Польшей две, они вполне себе подойдут. Хорошо. Я извиняюсь, что я немного туплю. Как бы. Так, э, посылаем добровольцев. Нет, подожди, подожди. ленд сейчас будет. Добровольцев. Мы можем послать две. Так, 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 так. На границе с Польшей. Вот они. А, подожди. Их, видимо, надо было не так. Может, надо было армию сделать из них? Давайте попробуем сделать армию. Так, старая гвардия. Максимальная укрепленность. Опыт получаемый лидером. Так, техника нет, это не то. Так, Тимошенко, Черниховский. Так, Говоров, Мерецков, Голиков, Еременко. Так, это кто? Разведка. Недостаток снабжения минус 50%. Давайте-ка его назначим. Давайте назначим его. Так, все-таки как же нам послать добровольцев в Эфиопию? Да. Можно, то есть нужно послать именно армию. Насколько я понимаю, добровольцы у нас ограничены двумя дивизиями, но возможно потом можно будет послать еще. По крайней мере в той версии, которую проходили всевозможные блатные лицплейщики, там можно было делать несколько раз. Мы повысим мировую напряженность на 1%, но я думаю, что это не так страшно. Так, Лентлис. А какая у Эфиопии армия? У них порядка 14 пехотных дивизий. У них два военных завода, самолетов нет, танков нет, все плохо у них. Ну что ж, давайте тогда танки, некоторое количество, более от ежемесячного производства, например. А у нас какое ежемесячное производство, кстати говоря? Давайте, например... Эфиопом 30% нашего ежемесячного производства. Сколько оно у нас? Ну, порядка полутора танков в день, то есть месяц, получается порядка 45. Ну, хотя бы какое-то количество танков у эфиопов будет. Хотя, не знаю, это, мне кажется, не поможет. Серьезно, серьезно я так подозреваю. Да елки-палки. То есть ты хочешь сказать, что ты уже ему, ему все это дело выдал, да? Блин. Неудобно. Немного неудобно. Ну, мне сейчас в первую очередь им надо отправить пехотное вооружение.
Так, 2 января. Ждем. Как видите, здесь у нас день и ночь динамически сменяются. Так красивенько. Правда, если они быстро мелькают перед глазами, это очень задолбует. Но тут можно это дело отключить этой кнопкой. Но пока у нас э, я не стремлюсь очень быстро все делать. Давай, 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 давай. Лент лис. Так. Пехотное снаряжение. А, давайте мы долю от ежемесячного производства. Например. 40%. А, нет. У нас нет, да? Государство Эфиопия. Да, не хватает конвоев у них. Это им на самом деле не нужно. Так. 15% от ежемесячного объема производства. Ну хотя бы у них будут эти... Так, если мы один раз, например, 20 единиц танков. Нет, это они уже не влезает, да? Ну, не знаю, 10 танков им один раз передадим и будем поставлять пехотное снаряжение. В принципе, можно попробовать самолеты, но самолеты, им еще нужно авиакрыло сформировать. Поэтому я думаю, что вот так хватит. Отлично. Короче говоря, э, переброска добровольцев, когда они прибудут? Они прибудут 15 января в Эфиопию. Ну что ж, первая война фактически с самого старта. Э, добровольцами мы будем управлять лично, но это уже будет в следующей серии. Первая у нас слишком затянулась. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, дальше будет еще интереснее. С вами был Андрей, всем пока.